স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমরা ফাইনালি এটাকে অ্যানিমেট করব আমাদের লাস্ট যে লেকচার এই লেকচারে আমরা হচ্ছে এটাকে অ্যানিমেট করার চেষ্টা করব অ্যানিমেশন করার জন্য আমাদের যেটা প্রথমেই দরকার সেটা হচ্ছে একটা সাউন্ড ট্র্যাক তো আমি এটা লিঙ্কে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব যে যেখান থেকে সাউন্ডটা নিয়েছি সাউন্ডটাকে আমরা লোড করার জন্য উইন্ডোটাকে একটু স্প্লিট করে নিয়ে মুভি ক্লিপ বা ভিডিও সিকুয়েন্সার যেটা রয়েছে সেটা ওর চালু করে নিলাম দেন হচ্ছে সাউন্ড অপশানে চলে যাব গিয়ে আমি যে সাউন্ড ট্র্যাকটা রয়েছে সেটা আমি নিজে একটু মডিফাই করে একটু নিজের মতো করে রেডি করে নিয়েছি তো আমার সাউন্ড ট্র্যাকের দ্যাট মিন্স আমাদেরকে যেটা করতে হবে অ্যারাউন্ড সতেরোশো ফ্রেমের একটা অ্যানিমেশন তৈরি করতে হবে তো আপাতত আমি নিয়ে নিচ্ছি আঠারোশো ফ্রেম হচ্ছে আমাদের ফ্রেম লেন্থ তারপরে আমরা যেটা করব এখানে আমরা চাচ্ছি এটার ওয়েব ফর্মটা যেন দেখা যায় তাহলে যেটা সুবিধা হবে আমাদের এখান থেকে কোন কোন জায়গায় আসলে কি করব অ্যানিমেশন সেটা আমরা ওয়েব ফর্ম থেকে খুব সহজেই এটা ই করতে পারব কন্ট্রোল করতে পারব তো আমরা অলওয়েজ আই থিঙ্ক আপনাদের অ্যানিমেশন সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া অবশ্যই আছে তো সেটা ধারণা করেই আমি শুরু করতে যাচ্ছি ফার্স্ট অফ অল আমরা অ্যানিমেশনের যে সাউন্ড ট্র্যাকটা রয়েছে সেটা একটু যদি প্লে করি আমাদের এখানে সাউন্ড ট্র্যাক যেটা রয়েছে সেটা আমরা যদি খেয়াল করি আর কি তো সাউন্ড ট্র্যাকে এখানে হচ্ছে একটা পজ তারপরে এখানে একটা পজ তার মানে দুইটা পজ রয়েছে একটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফোর সেকেন্ড আর একটা হচ্ছে মানে দুইটা মিলে আমার নয় সেকেন্ডের মতো তাইলে এই নয় সেকেন্ডে আমি কি করব সেটা হচ্ছে আমার প্রথম তার টার্গেট এটা হচ্ছে একটা সেগমেন্ট হবে আমার প্রথম নয় সেকেন্ডের দেন তারপরে আমি যদি খেয়াল করি এই নয় সেকেন্ড থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত দ্যাট মিন্স পঁচিশ সেকেন্ড পর্যন্ত পঁচিশ বা ছাব্বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত এখানে আমার আরেকটা সেগমেন্ট রয়েছে তাহলে এই সেগমেন্টে হচ্ছে আমি আরেকটা অংশ হাইলাইট করব দ্যাট মিন্স আমার একটা হচ্ছে সেকেন্ড সেগমেন্ট নয় থেকে পঁচিশ থেকে নয় বাদ দিলে ষোলো সেকেন্ড তার মানে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে ফার্স্ট নাইন সেকেন্ডের জন্য একটা কাজ রয়েছে তারপর হচ্ছে সিক্সটিন সেকেন্ডের জন্য আমি আরেকটা ইনভেশন করব দেন আমরা যদি ফাইনালি পুরো বিটটা দেখি একদম লাস্ট পঁচিশ সেকেন্ড থেকে শুরু করে এক মিনিট তার মানে অ্যারাউন্ড পরবর্তীতে আমার থার্টি ফাইভ সেকেন্ড তাহলে নয় পঁচিশ নয় সিক্সটিন সিক্সটিন থার্টি ফাইভ আর ফাইনালি আমার এখানে আরও পাঁচ বা দশ সেকেন্ডের জন্য কিছুটা অবশ্য আমি ফাঁকা রেখেছি তাহলে এই হচ্ছে আমার টোটাল চারটা সেগমেন্ট এবং আলটিমেটলি যে ট্র্যাকটা রয়েছে আমাদের এই ট্র্যাকের লেন্থ হচ্ছে এক মিনিট তেরো সেকেন্ড তো এখানে পঁচিশ পঁয়ত্রিশ এক মিনিট তেরো তো এর মধ্যে তাহলে আমি চারটা ভাগ ভাগ করে ফেললাম আমার সিকোয়েন্সটাকে চারটা ভাগের মধ্যে একটা হচ্ছে নয় সেকেন্ড একটা হচ্ছে সিক্সটিন দেন আর একটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ দেন বাকি অংশ আমার যেটা লাগে আর কি দশ সেকেন্ড এটা আমাকে ইনিশিয়ালি প্ল্যান করতে হবে যে আমি কীভাবে অ্যানিমেশনটা করতে চাচ্ছি প্রথম নয় সেকেন্ডে যে দুইটা বিট রয়েছে সেখানে আমি হচ্ছে লকটাকে ফুল যে লকটা রয়েছে সেটাকে একটা হাইলাইট দেওয়ার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট সেগমেন্ট আপনি চাইলে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে জাস্ট এটা আসলে কি একটা ইমাজিনেশন যে আপনি কি করতে চাচ্ছেন সেটাকে ইমাজিন করা আর কি যে অন্য আরেকজন একটা দেখলেন যে ঠিক আছে দেখা যায় আইডিয়া নেওয়ার জন্য আপনি অবশ্যই দেখবেন কারণ মানুষের চিন্তা শক্তি খুবই লিমিটেড তো আমরা বেসিক্যালি যে সমস্যায় পড়ি আর কি যে যদি একটা আইডিয়া না থাকে ইন দ্যাট কেস 
আসলে সেটা আমাদের যদি আইডিয়া না থাকে আমরা কিন্তু এটা কল্পনা করতে পারবো না যে কিভাবে আমি কাজটা কমপ্লিট করতে পারি তো এর জন্যই হচ্ছে আপনাকে আইডিয়া গ্যাদার করার জন্য অন্যের যে প্রোডাক্ট অ্যানিমেশন রয়েছে সেগুলো একটু দেখতে হবে তাহলে আমরা একটু একটু করে কাজ শুরু করি তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের একটা সিনে ক্যামেরা অ্যাড করতে হবে তো আমরা এটা অবশ্যই পাশে রাখবো আমরা আমাদের যেই এখানে ইটা রয়েছে এটা আমাদের লাগবে নিচে আমাদের কি ফ্রেমিং এর জন্য এটা লাগবে তো আমরা সিনে প্রথমে হচ্ছে একটা ক্যামেরা অ্যাড করবো তাহলে শিফট এ আমরা ক্যামেরা চলে যাব আমি আপাতত লাইটিং নিয়ে হচ্ছে কোনো কিছু চিন্তা করতেছি না কারণ আমরা একটা এস ডি আর সেট আপ করে নিয়েছিলাম ইনিশিয়ালি তো আমরা ক্যামেরা ভিউতে চলে যাচ্ছি জি এক্স আর ওয়াই আমরা ক্যামেরাটাকে যতটা সম্ভব পজিশন করে নিচ্ছি ওকে আই থিঙ্ক এটা একটা মোটামুটি ভালো পজিশন তো আমরা একদম অলওয়েজ একটা জিনিস মনে রাখতে পারি আমাদেরকে ফার্স্ট ফ্রেমে চলে যেতে হবে আর এখানে যেটা হইতে পারে যেমন আমরা এখানে যে অবজেক্টগুলো তৈরি করেছি বা অবজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করেছি এদের হয়তো পিভিট পয়েন্ট সঠিক জায়গায় নেই বা অবজেক্টের সেন্টারে নেই এই ধরনের সমস্যা আমাদের তৈরি হতে পারে অথবা কারো কারো পিভিট পয়েন্ট হয়তো তার অবজেক্টের বাইরে এই ধরনের সমস্যা এড়ানোর জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যেই পিভিট পয়েন্ট রয়েছে প্রত্যেকটা অবজেক্টের সেটা ওয়ার্ল্ড অরিজিনে নিয়ে যাব সেখান থেকে এদেরকে কন্ট্রোল করা আসলে খুব ইজি হবে তো আমরা একটা একটা করে অবজেক্ট সিলেক্ট করবো এবং সেটা পিভিট পয়েন্টে নিয়ে যাব তাহলে এটা করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে শিফট এস প্রেস করার মাধ্যমে তারপর হচ্ছে কার্সর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা ওয়ার্ল্ড অরিজিনে সেট করে নিব প্রথমেই তারপরে অবজেক্টে যাব সেট অরিজিন অরিজিন টু দ্য থ্রি ডি কার্সর এইভাবে আমরা প্রত্যেকটার কাজ করব রিপিটিং কাজ অবজেক্ট সিলেক্ট করবো অবজেক্ট সেট অরিজিন অরিজিন টু দ্য থ্রি ডি কার্সর তো আমরা এটা কাজটা করে নিচ্ছি অবজেক্ট সেট অরিজিন অরিজিন টু দ্য থ্রি ডি কার্সর অবজেক্ট সেট অরিজিন অরিজিন টু দ্য থ্রি ডি কার্সর রিপিটিং কাজ ওকে আমরা সবগুলো ম্যাটেরিয়াল যা রয়েছে তার অরিজিন থ্রি ডি কার্ড সরি নিয়ে গেলাম এখন আমরা যেটা করবো ক্যামেরা ভিউতে চলে যাব দেন আমাদের যে ট্র্যাক রয়েছে সেই ট্র্যাকে যদি আমরা অলরেডি দেখেছি যে আমাদেরকে দুশো দশ ফ্রেম পর্যন্ত যদি আমরা যাই তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে আমরা দুশো দশ লিখে দিতে পারি যে আমরা দুশো দশ ফ্রেম পর্যন্ত যেতে যাচ্ছি মানে এখানে একটা কি ফ্রেম ইনসার্ট করব আর তাহলে শুরুতে আমরা চলে যাচ্ছি গিয়ে এখানে সবগুলো ম্যাটেরিয়াল যা রয়েছে তা সিলেক্ট করলাম করার পরে এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা আই প্রেস করে এখানে লোকেশন রোটেশন স্কেল একটা কি ফ্রেম ইনসার্ট করে নিব দেন আমরা হচ্ছে জেড এক্সিস বরাবর একটা রোটেশন দিব তো আমরা ফ্রেম হচ্ছে দুশো তিরিশ চুজ করতেছি করে এটাকে আর জেড আমরা এটাকে দুইটা বা তিনটা রোটেশন যদি দিই থ্রি সিক্সটিতে হচ্ছে একটা তিনটা রোটেশন দিলে কত হয় তিন নয়শো আর হচ্ছে তিনশো আঠারো মানে এক হাজার আশি আর কি লুকস লাইক দিস তো আমরা এটাকে এক হাজার বা এগারোশো ডিগ্রি পর্যন্ত নিয়ে গেলাম নিজের ভ্যালু দেন আই প্রেস করে আমরা এটাকে লোকেশন রোটেশন স্কেল দিয়ে দিলাম আমরা এটাকে র্যান্ডার মোড়ে একটু ভিউ করতে চাই পর্যন্ত সবই ঠিক আছে আমরা এটাকে আর একটু ডাইনামিক করতে চাইলে সেক্ষেত্রে আমরা এখন ক্যামেরাটাকেও একটা মুভমেন্ট দিতে চাচ্ছি তাহলে ক্যামেরাটাকে যদি মুভমেন্ট দিতে চাই আমরা সেক্ষেত্রে একটা এমটি নিয়ে নিই ক্যামেরাটার জন
যেন ক্যামেরাটাকে সহজে কন্ট্রোল করতে পারি তো আমরা এমটি জাস্ট হচ্ছে একটা প্লেন এক্সিস নিলাম তাহলে এখান এখন আমরা যেটা করব ক্যামেরাটাকে এমটিটার সাথে হচ্ছে প্যারেন্ট করে দিব তাহলে প্রথমে এমটি সিলেক্ট করলাম তারপরে ক্যামেরা এখানে কন্ট্রোল ই প্যারেন্ট টু অবজেক্ট এখন যেটা হয়েছে আমরা এমটিটার মাধ্যমে ক্যামেরাটাকে কন্ট্রোল করতে পারব তাহলে আমরা এমটিটাকে ডিফারেন্ট ডাইমেনশনে একটা রোটেশন দিব তাহলে প্রথমে যেটা হচ্ছে আমরা এক নম্বর প্লিফর্ম যেটা রয়েছে সেখানে এমটি সিলেক্ট করার মাধ্যমে আই প্লেস করে লোকেশন টোকেশন স্কেল দিয়ে দিলাম দেন আমাদের যে দুশো তিরিশ নাম্বার ফ্রেম রয়েছে টু থার্টি সেখানে যাওয়ার পরে আমরা এটাকে একটা ডিফারেন্ট রোটেশন দিব লুকস লাইক এরকম কিছু একটা দেন ওয়াই এক্সিস এরকম কিছু একটা দেন জেড এক্সিস এরকম কিছু একটা যদি দেই আর কি অথবা আরও একটা রোটেশন নিয়ে আসতে পারি আমরা ওকে আই প্রেস করার মাধ্যমে আমরা লোকেশন রোটেশন স্কেল দিয়ে দিলাম এখন আমরা এটা একটা প্রিভিউ দেখতে চাই যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটাকে দুশো দশ ফ্রেম পর্যন্ত রেস্ট্রিক করে দিব দিয়ে দেন আমরা আবার ফার্স্ট ফ্রেমে চলে যাব এখন অ্যানিমেশনের সাউন্ডের সাথে আমরা একটু লাইটের কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ার্ল্ড যে অপশান রয়েছে ওয়ার্ল্ডে যে আমরা এস ডি আর নিয়েছিলাম সেটাকে কন্ট্রোল করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একটু কষ্ট করে আবার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভিউ পোর্টে যেতে হবে আমরা এখান থেকে ভিউ পোর্টে চলে গেলাম সেটা রিটুটা এখান থেকে আমরা ওয়ার্ল্ড সিলেক্ট করলাম তো এখানে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আউটপুট আর একটা এস ডি আর আই তো এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা যেটা নিব এটা হচ্ছে একটা ইমিশন শেডার নিব প্রথম ফার্স্টেই তাহলে শেডার সেটা হচ্ছে ইমিশন শেডার আর এই ইমিশন শেডারের ইনপুটও হবে সেম জিনিস এবং আউটপুট যেটা আছে যেহেতু আমরা এখানে ওয়ার্ল্ড আউটপুটে একই কি বলে এটাকে সেম জিনিস দিতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে মিক্স সেটার অ্যাড করতে পারি অথবা আমরা এটাকে বাদ দিয়ে এখানে ইমিশনটাকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে যেটা আমরা এখন যেটা করতে পারবো খুব সহজে এখানে কি ফ্রেমিং করতে পারবো যে লাইটের স্ট্রেংথটাকে সো আমরা এটাকে হাইড করে দিচ্ছি দিয়ে আমরা এখন যেটা করব একদম ইনিশিয়ালি যেটা হচ্ছে জিরো আমরা রাখবো তাহলে আমাদের এখানে আমরা কোনো কিছু ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো না আমরা জাস্ট একটা র্যান্ডার করে স্যাম্পল দেখি র্যান্ডার ইমেজ ওকে যেহেতু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট তো সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা একটা ব্ল্যাক উইন্ডো পাবো ইন কেস অফ মোশন সো এটা আপাতত ক্লোজ করে দিচ্ছি দেন এবার আমরা যেটা ফলো করব সেটা হচ্ছে সাউন্ড তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা সাউন্ডের যে উইন্ডোটা রয়েছে সেটাকে লার্চ করে নিচ্ছি তো আমরা এখান থেকে এই লাইট যখন আসবে ফার্স্ট বিটটা যখন বাজবে তখনই হচ্ছে আমরা এটাকে একটা লাইটে নিয়ে আসতে চাচ্ছি দেন সেটা আবার আস্তে আস্তে ডার্ক হয়ে যাবে তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমরা চাচ্ছি যে ডার্ক থাকুক দ্যাট মিন্স নাম্বার ফোরটিন পর্যন্ত তাহলে আমরা এটাকে কি ফ্রেম করে নিচ্ছি এখানে আই প্রেস করার মধ্যেও আমরা এটাকে কি ফ্রেমিং করে নিলাম দেন আমরা এটাকে একটু জুম করে নিই ফোরটিনের পরে আমরা যদি একটু আগাই আমাদের ফোরটিন থেকে নাইনটিন তো আমরা এটাকে আর একটু মুভ করে নিয়ে আসতে পারি ওকে নাইনটিনে আসার সাথে সাথে আমরা চাচ্ছি যে এখানে এটা স্ট্রেংথ ওয়ান হয়ে যাক তাহলে সেটা আমরা ফুল স্ট্রেংথে দেখতে পাবো এবং সেটাকে কি ফ্রেমিং করে দিচ্ছি দেন নাইনটির পরে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের এটা কতটুকু ভিজুয়ালাইজ থাকবে এখানে একটা বিট রয়েছে তো এই বিট পর্যন্ত হচ্ছে আমরা সেভেন্টি টু সেটাকে জাস্ট আমরা চাচ্ছি যে স্ট্রেংথটা এই পর্যন্ত থাকুক তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই কি ফ্রেমটা সিলেক্ট করে কপি করে পেস্ট করে দিলাম দেন সেভেন্টি টু এর পরে আমাদের এখানে এই পর্যন্ত আস্তে আস্তে হচ্ছে সাউন্ড মিনিমাইজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এটাকে আবার জিরো করে দিব আই প্রেস করে দিলাম ওকে এটা কন্টিনিউ হবে হচ্ছে আমাদের সেমভাবে আগের মতো এই পর্যন্ত তাহলে এটা আমরা আগে কপি পেস্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দেন তারপরে কাজ হচ্ছে এখানে আমাদের আরেকটা বিট আছে সেটাকে আমরা এখানে ওয়ান 
आई कर दिल फाइनल आसब आसार पर कंट्रोल सी भि दें एखान स्ट्रेंथ आर रिडिउस कर दुशो दस पर्त चले आसब जेखने जिरो हो जाए ओके तो प्रथम जो दुटा बीट रही है से एनिमेशन जो देख चेष्टा करी रिफ्लेक्शन मोशन ब्लार सबग चालू कर दिल और ये सैम्पल जो कंट्रोल करब से सैम्पलिंग सिक्सटी फोर देवा सिलिंडारे हमें आपात सिक्सटीन दिए देखते चाहिए और आउटपुट हमें टेम्पोर देव सो हम जो करब से हमारे जो फोल्डार रही है से ही फोल्डारे नहीं जाब तो यह हे फार्ष्ट जो सेगमेंट आज कर लम तर तो तीन टाइम भाग कर सेकेंड जी सेगमेंट है से आस्ते आस्ते हाइड करार चेषा करब पार्टसगुल्क के एक भिजुअलाइज करार चेषा करब सेकेंड पार्टे और हमारे थार्ड जी सेगमेंट हमें जेटा कल्पना करगू के आर विभिन्न दिक्कत के फ्लो करटाच करार चेषा करब ओके फार्ष्ट जी भिडियो रही है से क्रिएट करते पे तो एसले कि करते चाची से सेकेंड जो पोषण हमारे दुश दस नम्बर फ्रेम थे तरह हे एखे जो एक देखी कत नम्बर फ्रेम पर्त देते चाची दुश दस थे शुरू कर लुक्स लाइक अराउंड छः फ्रेम मैं चार सौ फ्रेम मत दुशो दस थ छो दस मत जीते चाची छः दस अराउंड चार सौ फ्रेम एक नेक्स्ट स्टेपे एनिमेट करते चाची तेल से क्षेत्र में क्यों कर देखें इखने जी अपन क्च कर फार्ष्ट एन जो आज स्टार्ट ये दीब दुशो एगारो थे शुरू कर दस तेल एखे इखान एनिमेशन नेक्स्ट स्टेप शुरू हो तेल दुशो एगारो थे टार्गेट हमें छो दस पर्त एनिमेट करब तेल इन दैट केस साउंड ट्रैक रही है से रेडी आता के आप हाइड कर दीची और ये एक्स करब से इटार जो रोटेशन दिए रोटेशन के आपात फ्रिज जदि करी से क्षेत्र में कम दाड़ा से चेक दीब जेमन दुशो एगारो नम्बर फ्रेम तेल एक क्षेत्र में एखन की फ्रेम चेन्ज करी और परवर्ती जो एडिट करते चाहिए से तेल एक क्षेत्र में फाइलटे नतून कर सेव कर फाइल सेवेज हमारे जी फ्ल फोल्डार रही है सेखने सेव करब तेल आगे लक टीटोरियल के दीब लक टीटोरियल पी एर टी पार्ट टू मैं सेकेंड सेगमेंट ये भाव सेव कर सामने जो ओपन आटे लक टीटोरियल पार्ट टू तेल एखान की फ्रेमगूल डिलीट कर दी ये आसले समस्या ही ना तो की फ्रेमगूल डिलीट कर दीची डिलीट कर दिए ये जादम इच एंड एवरीथिंग सब की फ्रेम डिलीट कर दिल ओके हमारे जो कैमरा भिव रही है एक्सिडेंटलि आई जस्ट डिलिटेड द कैमरा टू तो कैमराटा के एक आसार चेषा करी
ओके तो कैमरा टाइप से सिलेक्टेड अवस्था चिलो इट आउट चश्मों से तो हम रहें इधर की फ्रेम को ला डिलीट कर दीजिए ओके अखान हमारे जेटा प्रोजेक्ट शेट अच्छे पर हम तो लॉक टाके रीओरिएंट करा ताल हम रहें इधर अखान इधर तक लॉक कर जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट शेट सिलेक्ट करी एंड प्रेस करी अखान इटा अशुले ओरिएंटेड अवस्था है नहीं तेल हम रहें इधर की भी ओरिएंट करते पारी शेट अच्छे कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म दौर में तो मैं हमारा � ओके तेले हमरा लॉक टाके ये पोजीशन पर ची आर कैमरा जेटा चिलो शेटा किन्तु अखंड रोटेटेड अवस्था है ऐसे तो हमरा इखने इधर अच्छा हमारे कैमरा फर्स्ट पोजीशन इटा के हमरा इखने दूसरो एकरो नंबर फ्रेम में नियाशलम आर परोपते जे हमारे रोटेशन टचिलो शेटा के हमरा डिलीट कर दीची अखों हमरा जो दी क ताहले आमदर इनिशियली जे सिचुएशन टच चिल्ला हम एक्जेक्टली सेम सिचुएशन है चला चल्लम एकों देखें आमदर ये लॉक टाइम तो स्लाइड मूव करते से तो हम रेट एक्टिव हो रही मूव करते पारी एक है ना इटा सिलेक्ट करना तो एक है ना आमदर लास्ट पोजीशन है जी की फ्रंट टच चिल्लो शेटे कैमरा डिलीट कर दिली हो बे ओके एकों � अखों नम्रा चाची सेकेंड ट्रैक टा शुरू हो गए अवश्य डार्क मोड़े चाहिए तो नम्रा उटे डार्क आउट कर दिए ची ताहले शेखेंत्रे नम्रा इखने वॉल्ड चुले के लम ये टा ऑलरेडी स्ट्रेंथ जीरो अवस्थ है ऐसे नम्रा फास्ट फ्रेम चुले जाची इखने आई प्रेस करना मत दूँ की फ्रेम ऐड कर दिला अखों शे� ओके कंट्रोल सी भी हमरा ए पोजीशन टाके होल्ड रखता हूँ लाइट जीरो देन एक है जो कौन बीटर है ये बीटर शत शत हो चुका है लाइट चाची स्ट्रेंथ चाची वन ये टाके की फ्रेमिंग करनी हो आई प्रेस करो मत दोनों ओके हम लोग जो देखने रेंडर फ्रेम देखी तो ले हमरा टाइम विजुअलाइज करते बार बो तो ले टाइम लाइ जो कोई टा बीट आसे इखने तेले इट होता है उधर एक टा फर्स्ट बीट तार पर इखने होता है एक टा सेकेंड बीट आसे तार मने हमरे एक टा दूसरा तार पर इखने आशा पर एक टा कंटिन्यूस ऑप्शन मने तीन नंबर तो हमरे स्पेशली यंग शुरू के तीन टा भागे भाग करते पड़े आवार तो तीन टा भागे भाग करते ये हमरे जेटा करते प पार्ट हम रहते थे, नित्य परी, तेले फर्स्ट जे पार्ट टा शुरू हो गये, शेटा शुरू हो बच्चे, ये दुष्यु उन्तरिश बा तरिश नंबर फ्रेमर पोर्ट थे के माने, दुष्यु एक्चुअली नंबर फ्रेमर पोर्ट थे के हम तो शुरू करते थे, कारण एरा पोर्चन तो इन तो लाइट थक बना, तेले अम्म यहाँ जेटा विजुअलाइज ये खाने एक टा साउंड एक बीट होती है दूसरों चौलीस तक के तीन शो चौदह तो हम रा ये खाने जो भी बीट टेस्ट करें तो ले दूसरों नो बी बार तीन शो पूर्ण तो हम रा नित्य परी डेट मींस दूसरों चौलीस तक के शुरू करें हम रा थ्री हंड्रेड पूर्ण तो तो ले हम रा प्रथम ही जिता करो इधर जो बॉडी आसे एड मोडिफायर अमरा जेटा कोर्बो शिटा होच्छे इखने बिल्ड मोडिफायर नाम एक टो मोडिफायर रोच्छे अमरे ए मोडिफायर टाइट कोर्बो इखने अमरे जो दिखाल कोरी रिवर्स एक टो ऑप्शन रोच्छे तो ले अमरा रिवर्स से जाबो एबों इटा शुरू हो बे स्टार्ट फ्रेम होच्छे दूसरो चौलीस टू फोर जीरो थे के लेंथ हो बे सिक्सटी � आह हम रात दिन इखने रैंडमाइज दे तो लेटा रैंडम हो गए काज कर गए हम रात एक टू इटे के प्रीव्यू करते चाहिए स्टार्ट फ्रेम हो चाहिए दूसरों 
240 আমরা একটু র্যান্ডমাইজ দিয়ে দিই ওকে দ্যাটস লুক গ্রেট তাহলে এখন আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এখানে প্রথম যে উপরি ভাগটা ছিল লকের সেটাকে আমরা হাইড করে দিলাম এখন হচ্ছে আমরা এখানে একটা অ্যাকশান যদি নিয়ে আসি পরবর্তী বিটে আমরা একটা অ্যাকশান দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে এই চাবি তারপরে হচ্ছে এই সিলিন্ডার এটা ঘুরবে পাশাপাশি এই দুইটা স্প্রিং বা লক সেটা মিনিমাইজ হবে আর তালাটা খুলে যাবে তাহলে সেই কাজটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে সেটা কীভাবে করতে পারি আমাদের যে পরবর্তী বিট রয়েছে সেটা শুরু হচ্ছে তিনশো চল্লিশ নম্বর ফ্রেমে গিয়ে ঠিক আছে তাহলে তিনশো চল্লিশ নম্বর ফ্রেমে হইলে আমাদের চাবির রোটেশান দিতে হলে আমরা তিনশো ছাব্বিশ থেকে এক সেকেন্ড ধরে একটা চিন্তা করি তিনশো চল্লিশ আর এখানে বিট হচ্ছে তিনশো চল্লিশের মতো আমরা একটু দেখি তিনশো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে হচ্ছে আমাদের বিটটা আছে তাহলে আমরা এটাকে তিনশো এক সেকেন্ড চিন্তা করি তিনশো চল্লিশের আগে আমরা দেখাবো হচ্ছে লকটা খুলে যাবে তিনশো চল্লিশে তাহলে তিনশো চল্লিশের আগে আমরা যদি এক সেকেন্ড চিন্তা করি চব্বিশটা ফ্রেম তার মানে হচ্ছে চল্লিশ থেকে চব্বিশ বাদ দিলে যেটা থাকে আর কি ষোলো সিক্সটিন হ্যাঁ তাহলে আমরা তিনশো ষোলো নাম্বার ফ্রেম থেকে হচ্ছে অ্যাকশানটা শুরু করবো নেক্সট অ্যাকশান যেটা তাহলে আমরা তিনশো পনেরো পর্যন্ত আসলাম আসার পরে এখন আমরা যেটা করব এখানে যে অবজেক্টগুলো আছে সেটাকে একটা কি ফ্রেম দিয়ে নিব সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের লকের যে এমটি রয়েছে সেটাকে একটু হাইট করে রাখি না হলে এটা পরবর্তীতে কন্ট্রোল করা টাফ হয়ে যাবে তো এটাকে আমরা হাইট করে এখানে একটা কি ফ্রেম ইনসার্ট করে নিচ্ছি লোকেশান রোটেশান স্কেল আমরা দিয়ে নিলাম এখন আমরা যেটা করব একদম স্পেসিফিক এই চাবি তারপরে এই অংশটা এই দুইটাকে একটা রোটেশান দিব তাহলে এটা এটা তো আছেই এই পজিশানে তাহলে আমি চাচ্ছি তিনশো চল্লিশ পর্যন্ত চলে যাক ওকে তিনশো চল্লিশ পর্যন্ত চলে আসলাম এটাকে আমরা হচ্ছে জেড এক্সিস বরাবর একটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেশান দিব তাহলে চাবি এবং এই জিনিসটা আমরা এটা দুটাকে সিলেক্ট করলাম আর জেড তাহলে সেটাকে হচ্ছে আমরা নাইনটি হ্যাঁ নাইনটি এটা রোটেশান দিলাম তাহলে সেটাকে আমরা আই প্রেস করে লোকেশান রোটেশান স্কেল এই রোটেশানের শেষ হওয়ার সাথে সাথে যেটা হবে এই লক দুইটা কিন্তু খুলে যাবে হ্যাঁ তাহলে আমরা আগে তো এই দুটার পজিশান নিয়েই আমরা ইনসার্ট করে রেখেছি অলরেডি তাহলে এই পজিশানে রেখে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই দুটা লককে পজিশান করব তাহলে এটাকে সি এবং এক্স এক্সিস বরাবর আমরা মুভ করাবো তাহলে এটা মুভ করে এই পর্যন্ত চলে আসবে তাহলে এটাকে আমরা আই লোকেশান রোটেশান স্কেল সেমভাবে এটাকে জি এক্স এক্সিস বরাবর এই পজিশানে চলে আসবে মানে দ্যাট মিন্স আমরা যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে লকটা খুলে যাবে আর কি তাহলে সেটা হচ্ছে আই লোকেশান রোটেশান স্কেল এবং এটা হচ্ছে জি এক্স ওকে আই লোকেশান রোটেশান স্কেল এই লক খোলার সাথে সাথে আমাদের আরেকটা অ্যাকশান শুরু হবে সেটা হচ্ছে লকের যে উপর অংশটা সেটা কিন্তু উপরে চলে যাবে তাহলে প্রথমত আমরা যেটা করব তার যে এক্সিস্টিং পজিশন আছে সেটাকে কিন্তু এখানে কপি করে নিয়ে আসবো তাহলে কন্ট্রোল সি ভি দ্যাট মিনস এটা এই পজিশনে আছে দেন আমাদের যে সাউন্ডের বিট রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি তিনশো পঁয়তাল্লিশ বা ছিচল্লিশ হ্যাঁ তাহলে থ্রি থ্রি ফোর ফাইভ আর সিক্স তাহলে এই পজিশনে আসার পরে এই লকটা খুলে যাবে তার মানে আমরা চাচ্ছি এই লকটা উপরের দিকে উঠবে তাহলে জি জেড এটা এই পর্যন্ত চলে আসলো জাস্ট ফর এক্সাম্পল ওকে দেন আমরা এটাকে কি ফিল্মিং করে নিলাম লোকেশান রোটেশান স্কেল 
এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই লকের উপর অংশটা নিচের অংশ এবং উপর অংশ এই দুইটা অংশ কিন্তু কোনো ধরনের স্মুথ ইন স্মুথ আউট স্মুথ আউট হবে না ঠিক আছে তো আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে হ্যান্ডেল টাইপটাকে ভেক্টর করে দেবো ভেক্টর মিনস হচ্ছে এটা জাস্ট স্ট্রেট অ্যাকশান এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেম স্পিডে হবে আর যখন আমরা এখানে হ্যান্ডেল টাইপটা হয় হচ্ছে যে অটোমেটিক সেই ক্ষেত্রে স্মুথ ইন বা স্মুথ আউট এই ধরনের একটা ব্যাপার থাকে তো আমরা ওইটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিলাম দেন এখানে একটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে অ্যাকশান কিন্তু স্প্রিংয়েরও একটা হবে এই স্প্রিংটা কিন্তু ওই লকটাকে বড় করে মানে লকটাকে পুশ করবে তাহলে আমরা এইটাকে আগে কি ফ্রেমটাকে দেখি এই হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস কি ফ্রেম তিনশো চল্লিশ তাহলে এটার এখানে আমরা একটা ইনসার্ট করব দেন আমরা লকটাকে সিলেক্ট করে পরবর্তী কি ফ্রেমে চলে গেলাম এখন আমাদের এই স্প্রিং যেটা রয়েছে সেটাকে কিন্তু আমাদের বড় করতে হবে তো ইন দ্যাট কেস আমরা যদি বড় করি তাহলে নিচের অংশটা কিন্তু আমাদের ফিক্সড রাখতে হবে হ্যাঁ যেন ভিজুয়ালি এটা তো আমরা এখানে একটা মার্কার একটু আপাতত দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে আমরা এটাকে একটু স্কেল করে নিচ্ছি তো এটা ডিফারেন্ট ওয়েতে করা যায় রিগিংয়ের মাধ্যমে আমরা আপাতত কমপ্লেক্স অপশানে যাচ্ছি না কতটা সহজভাবে করা যায় এটাই চেষ্টা করতেছি তাহলে এস জেড আমরা জেড এক্সিস বরাবর এটাকে স্প্রিংটাকে বড় করতে চাচ্ছি তাহলে জি জেড আমরা ওকে আপাতত এভাবেই থাকুক আমরা একটা কি ফ্রেমেট করে দিচ্ছি লোকেশন রোটেশন স্কেল তো এখন আমরা যদি জিনিসটাকে দেখি জাস্ট ওই নিড অ্যান্ড অ্যাকশন আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে স্প্রিংটা পুশ করার মাধ্যমে এটাকে তুলে দিচ্ছে যদিও স্প্রিংটা বড় হয়ে যাচ্ছে জাস্ট ইগনোর দিস ওকে ওকে তো থ্রি এখানে আমাদের যে বিটটা রয়েছে সেই বিট অনুসারে এটা খুলে গেল তারপর আমরা যেটা আবার করতে চাই যে এটাকে পুনরায় আগের পজিশানে নিয়ে আসবো লাইক জাস্ট অল্প কিছু সময়ের মধ্যে তাহলে তিনশো পঞ্চাশ থেকে আমরা এটা কাজটা করতে পারি জাস্ট ইউজিং এ সেকেন্ড দ্যাট মিন্স আমাদের এখানে ফ্রেমটা হচ্ছে তিনশো ছিচল্লিশে আসে চব্বিশ যোগ করলে তিনশো সত্তর তাহলে আমরা থ্রি সিক্সটি থ্রি সেভেন জিরো এই ফ্রেমে চলে যাচ্ছি গিয়ে এখন আমরা যেটা করবো এখান থেকে সরি থ্রি সেভেন জিরো থ্রি সেভেন জিরো এখান থেকে যেই ফ্রেমটাতে তার এক্সিস্টিং পজিশানটা ছিল সেখানে আবার সিলেক্ট নিয়ে আসবো তাহলে কন্ট্রোল সি ভি সেইখানে চলে আসলো লক যেটা ছিল এক্সিস্টিং পজিশান সেটা আমরা কন্ট্রোল সি ভি লকটাকে এক্সিস্টিং পজিশানে নিয়ে যাব দেন আমাদের যে কিটা ছিল এটা তো রোটেট করে ওইখানে গেছে তাহলে এইখানে আমাদের একটা পজিশন হোল্ড করার ব্যাপার আছে তো আমরা আগে তার পুরাতন যে পজিশন আছে সেটাকে কপি পেস্ট করে নিচ্ছি দেন কিটা এটার পুরাতন পজিশনটাকে আমরা কপি পেস্ট করে নিচ্ছি দেন এই জায়গায় আমাদের এই ফ্রেম পর্যন্ত আমরা তার এই পজিশনটাকে হোল্ড করে ধরে রাখতে চাচ্ছি হুম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে কপি পেস্ট করব। সেম জিনিস এটাকে আমরা কপি পেস্ট করব ওকে এটা আমরা একটু হাইলাইটে দেখার চেষ্টা করি যে কি করেছি আমরা ক্যামেরা মোডে চলে যাই আমরা লকের খোলার যেই অ্যানিমেশনটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম বা টার্গেট ছিল সেটা আমাদের মোটামুটি কাজ হয়েছে তারপরের কাজ কি তারপরে যদি আমরা দেখি যে আমরা যে ছয়শো ফ্রেম পর্যন্ত টার্গেট নিয়েছিলাম তাহলে নেক্সট আমাদের এই ছয়শো ফ্রেম বা এখান থেকে শুরু করে তিনশো একাত্তরের পর থেকে বাকি যে অ্যারাউন্ড দুশো পঁচিশ ফ্রেমের মতো রয়েছে সেটাকে আমরা একটা কাজে নিয়ে আসতে হবে এখন আমরা এটাকে আস্তে 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 হাইট করে ফেলবো পুরোটাকে তাহলে আমরা যদি একটা একটা করে সেগমেন্ট চিন্তা করি শুরুতেই যেমন হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট আমরা এই দুইটা লকের এখানে যে দুইটা অপশান রয়েছে এই দুইটা লক 
ও তালা যখন লক হয়ে গেল তখন কিন্তু আমরা এটা একসানে ফেরত পাঠাইনি ছেলে এটা আমাদের একটু কাজ বাকি রয়ে গেছে তাহলে এখানে আমরা যদি চলে আসি তাহলে এই দুইটাও আবার কিন্তু তার পুরাতন পজিশনে চলে আসবে এই পজিশন পর্যন্ত হচ্ছে এটা হোল্ড হবে তাহলে এখান থেকে আমরা এটা কপি পেস্ট করে দিচ্ছি সেমভাবে এটাও হোল্ড হবে তো এখানে আর একটু ডিটেলসে কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে স্প্রিংটাকে নিয়ে ছোট বড় করে তো আমি আপাতত এটা স্কিপ করতেছি তাহলে এটা পুরাতন পজিশনে চলে যাবে তাহলে সেই এটা হচ্ছে তার ওল্ড সিচুয়েশান আর সেমভাবে এটার ওল্ড সিচুয়েশান হচ্ছে এটা ওকে তাহলে এখন আমরা হচ্ছে একটা সিচুয়েশনে চলে আসলাম ওকে তাহলে এই পজিশনে আসলো এখন আমরা এইখানে আমরা একটা ক্যামেরা রোটেশান দিব যেন এই সিচুয়েশনে ক্যামেরাটা রোটেট করে এটাকে দেখাইতে পারে যে এটা কি অবস্থায় আছে তাহলে পরবর্তী অ্যাকশান আমরা শুরু করব হচ্ছে চারশো তিরিশ থেকে ঠিক আছে তাহলে চারশো তিরিশ থেকে যদি আমাদের পরবর্তী অ্যাকশান শুরু হয় ইন দ্যাট কেস আমরা যেটা করতে পারি একটা একটা করে অ্যাকশানে যাব তাহলে চারশো তিরিশ থেকে শুরু করে আমরা হচ্ছে এটাকে প্রথমে হাইট করব লকের যে উপর অংশটা রয়েছে তাহলে আমরা এখানে একটা মডিফায়ার অ্যাড করব সেটা হচ্ছে বিল্ড মডিফায়ার দেন এটা শুরুই হবে চারশো তিরিশ তাহলে স্টার্টিং ফ্রেম হচ্ছে চারশো তিরিশ তারপরে হচ্ছে লেন্থ আমরা এটাকে রিভার্স করে দিব লেন্থ হচ্ছে দিব আমরা লাইক কত সেকেন্ড চারশো তিরিশ থেকে আমরা যদি এখানে সাউন্ডটা একটু দেখি এখানে একটা বিট আসতেছে এই বিট আসা পর্যন্ত আমরা এটাকে শেষ করে দেবো চারশো তিরিশ থেকে চারশো ষাট তাহলে এখানে থার্টি ফ্রেমস ওকে এবং এটা অবশ্যই র্যান্ডমাইজ করে দিব আমরা দেখতে সুন্দর লাগবে দেন আমরা এরপরের অপশানে চলে যাব চারশো ষাট এটা তো চলে গেল তারপরে যেটা রয়েছে আমরা এখান থেকে এই দুইটাকে যদি হাইট করে দিই তাহলে এই দুইটাকে আমরা হচ্ছে চারশো ষাট থেকে শুরু করবো এটা হাইট হওয়ার পরে তাহলে অ্যাড মডিফায়ার বিল্ড ফ্রম ফোর সিক্স জিরো থেকে স্টার্ট প্রতিটা অ্যাকশান আমরা মিনিমাম এক সেকেন্ড রাখার চেষ্টা করব তাহলে এখানে থার্টি ফ্রেম দিচ্ছি রিভার্স র্যান্ডমাইজ ফোর সিক্স জিরো থার্টি হ্যাঁ তাহলে আমরা সেম কাজটা এটার জন্য করব অ্যাড মডিফায়ার বিল্ড রিভার্স ফোর সিক্স জিরো তারপর হচ্ছে এখানে থার্টি র্যান্ডমাইজ ওকে আমরা কি করলাম একটু দেখি এই বিটের সাথে সাথে একটা একটা করে হাইড হয়ে যাবে তাহলে আমরা যেটা করলাম ফোর নাইনটি পর্যন্ত চলে আসছি ফোর নাইন জিরো তাহলে ফোর নাইন জিরো তাহলে এখানে আসলাম এখন আমরা এখান থেকে আমাদের এই সিলিন্ডার যেটা রয়েছে সেটাকে হাইড করে দিব তাহলে অ্যাড মডিফায়ার বিল্ড ফোর নাইন জিরো যেহেতু আমাদের ফ্রেমের সংখ্যা কমে আসতেছে তো সুতরাং আমরা এই ক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারি আমরা ফোর নাইন জিরোতে স্টার্ট না করে ফোর এইটটি ফাইভ মানে আগেরটা শেষ হওয়ার আগে এটা শুরু হয়ে যাবে তাহলে ফোর এইট ফাইভ দেন এটা যাবে হচ্ছে থার্টি ফ্রেম পর্যন্ত তারপরে এটা হচ্ছে রিভার্স অর্ডারে যাবে র্যান্ডমাইজ করে দিলাম ওকে তাহলে ফোর চলে গেল তাহলে এটা যাচ্ছে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটিন হ্যাঁ তাহলে আমরা ফাইভ হান্ড্রেড টেন পর্যন্ত চলে যাই ফাইভ ওয়ান জিরো এখানে আসলাম আসার পরে এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে আরও কিছু জিনিস হাইড করব এই স্প্রিংগুলো হাইড করে ফেলবো তাহলে এটাকে আমরা সিলেক্ট করি সেটা হচ্ছে পাঁচশো দশ থেকে শুরু হবে অ্যাড মডিফায়ার তাহলে বিল্ড রিভার্স পাঁচশো দশ ফাইভ ওয়ান জিরো থেকে আমরা এটাকে টোয়েন্টি ফ্রেম সেম কি দেন সেমভাবে র্যান্ডমাইজ তারপরে এটাকে নিব বিল্ড মডিফায়ার স্টার ফ্রেম ফাইভ ওয়ান জিরো থেকে টোয়েন্টি ফ্রেম 
रिवार्स रैंडम तार पड़े होच्छे तेरे इकन ते के हमारे तेरे पाँच सौ तीरीशे चले गए लम तेरे फाइव थर्टी से चले आए लम एक बार हमारे ए स्प्रिंग टेक हेड करें दिखो ऐड मल्टीप्लायर बिल्ड रिवर्स रैंडम पाँच सौ तीरीश फाइव थ्री जीरो आर इटा दिखो हमारे होच्छे ट्वेंटी फाइव फ्रेम तेरे होच्छे पाँच सौ पौंतल जगह, then पशु पंचाशे पड़े हम अधेर काज होच्छे, एक बार बाकी जी ऑप्शन गुलर हुए चे, जब हम अपने इकन तक कीटा का हेड करते पारी, तले कीटा हेड करे दिच्छी, पशु पंचाश तक के build five five zero, शेकन तक के five 30 फ्रेम हूँ, तो 30 पश्चाशी रिवर्स रैंडम पश्चाशी इकन पश्चाशी 580, ओके। तार पर जेटा हमरा करवो इकन तक होच्छे पश्चाशी ना दिए हमरा इटा के आरेख टुनिया शी पश्चोत्तुर निया शी वा पश्चोपचत्तुर। इकने बाकी जे अंशुगुला रोए चे, ये अंशुगुला के हमरा इकन तक फाइनलाइज कर देते हैं बेनिश कर दीपो तेले ये शॉप गुलर जो ना हम रजेटर सिलेट करो शिड अच्छे पशु पच्च तक शुरू हो गए ओके एक हम तक हम रजेटर सिलेट करी बुलियन सॉरी शिड अच्छे हम उधर बिल्ड पशु आशी फाइव एट जीरो तक शुरू करे हम रजेटर एक हमने ये जो साउंड जिक हमने थेमेज अच्छे दैट मींस प पशुओं की, पशु पचन की, तेले इन्हें देखा हमरा 15 फ्रेम पच्ची आश्ले चली, तारमानी हमरा साउंडेस छत्ते छत्ते जो देखा के बिनिश करते चाहे तेले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली इट 570 थे के हमरा शुरू करवो, ओके, तेले 570 थे के शुरू करे रिवर्स रैंडम आर उच्च 15 फ्रेम तेले शेखर तेरे पशुओं शुद्धतर पुनेरो हमरा ये इफेक्ट आ हम तेर ये शॉप गुलाते अप्लाई करते चाचे इटर उन्हों शॉर्टकट आश्ले मुन्ते हमारे इटर उन्हों जाना नहीं जाम इटर मॉडिफायर उन उन्हों आर इटर तकी भावे अप्लाई करते पारी तो हमरा अपन तो जेटे आमी पारी शीट होते इकन तेरे कोरे जाई तो हम Five seven zero fifteen reverse redo. Then same way. It is done now. Build five seven zero fifteen reverse redo. तेले अमरा एक आज गुला देखिए multiple selection को रहस्य ले दवा जाए की ना तेले इन्हें add मॉडिफायर बिल्ड मॉडिफायर 570 15 तो जेटे एक तीस तक तो शीर्ष शॉप से आरके तो एक उम्र रिपीटिंग का जो एक अच्छा शुभिदास है, शेटर उसे अपने काज करते करते इगुलर व्यवहार का जो एक्सपार्ट हुए जावें, इन्टर उसे प्लस पॉइंट। ओके, सो एको नाम रहा इटा देखते पारी जैसे ले की सिचुएशन, हम रहा इटा शुरू थे के एक टा देख चेस्टा गुरी,
আমাদের ফ্রেমগুলো আসলো রোটেট করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু এটিকে ওকে গ্রেট তাহলে আমরা সেকেন্ড যে স্টেপ ছিল সেটাও আমরা মোটামুটি রেডি করে ফেললাম এখন আমাদের ফাইনাল যে স্টেপ রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা বাকি যে অংশটা আছে সেখানে একটা এফেক্ট দিতে চাচ্ছি তো আমি এটা এখন বাকি অংশটাকে শর্টকাটে দেখাবো তো সেই জন্য আমরা যেটা করব যে এখানে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা ক্যামেরার রোটেশান এখনও দিইনি তো আমরা এখান থেকে এম টিটাকে আগে ভিজুয়ালাইজেশনে নিয়ে আসি দেন এখানে আমরা ক্যামেরার একটা থ্রি সিক্সটি রোটেশান দিব এই জায়গায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এম টিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি আর এই যে এম টির মধ্যে অলরেডি যে অ্যাকশানগুলো পুট হয়ে আছে সেগুলো ডিলিট করে দিলাম তো ফার্স্ট ফ্রেমে চলে গেলাম দেন আমরা এম টিকে রোটেট করবো তো এখানে এন্ট্রেস করে লাস্ট যে ফ্রেম রয়েছে আমরা সেখানে চলে যাচ্ছি গিয়ে এখন হচ্ছে আমরা এখানে জেড এক্সিস বরাবর একটা থ্রি সিক্স জিরো এটা থ্রি সিক্সটি রোটেশান দিলাম সেটাকে আই প্রেস করে দিলাম আর ক্যামেরা ভিউতে যদি আমরা চলে যাই এটা আমরা ডিফারেন্ট ওয়ে দেখতে পারবো এখন আমার এখানে একটা ফ্যাক্ট আছে আমরা যে চাবির রোটেশান দিছি সেটা কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে না তাহলে চাবির অ্যাকশানটাকে আমরা আসলে প্রথমে হাইলাইট করতে চাই তো সেটা হচ্ছে এই চাবির অংশটাকে আমার হচ্ছে ফ্রিজ করে দিব তাহলে এই অংশটা আমাদের ফ্রিজ থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট যে ফ্রেম রয়েছে সেখানে আর একটু নেগেটিভ রোটেশান থেকে শুরু করতে পারি এই পাশ থেকে শুরু করতে পারি তাহলে এটাকে আই প্রেস করে দিলাম এখন আমরা যদি দেখি এটাকে আমরা ব্যাক্টর করে দিচ্ছি যেন আচ্ছা আমরা একটু সাউন্ডের সাথে দিক ভেক্টার চিন্তা করি ওকে এই রোটেশনে যেটা একটা ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র জেড এক্সিস বরাবর রোটেশান দিচ্ছি তো এটা আপাতত থাকুক জেড এক্সিস বরাবর আমরা আর কমপ্লেক্স দিকে না যাই তাহলে আমাদের যে সেকেন্ড যে ফাইলটা রয়েছে সেটাও রেডি হয়ে গেলো মানে দুশো থেকে ছয়শো দশ তো এটাকে আমরা রেন্ডার করে নিব আমি আর আপাতত এখানে রেন্ডার করে সময় নষ্ট করতেছি না এখন আমরা যেটা করব এটাকে আবার সেভ করব ফাইল তারপর হচ্ছে সেভেস এখন আমরা পার্ট থ্রি নামে নতুন একটা ফাইল সেভ করে নিব তাহলে আমাদের যেটা হবে লক প্রথম অংশটা ফার্স্ট পার্টে আছে পার্ট টুতে পার্ট টু থাকবে আর এখন বাকি অংশটা হচ্ছে আমরা পার্ট থ্রি যেখানে আমরা ছয়শো দশ থেকে পরবর্তী অ্যাকশানটা শুরু করব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস হচ্ছে একটু বাকি রয়েছে যেটা এই যে ইমিশন এখানে যে কন্ট্রোলটা রয়েছে সেটা আমাদের যে লাইট কন্ট্রোলের ব্যাপারটা যেটা ছিল আর কি এখানে কিন্তু ডার্ক স্টিল ডার্ক এবং পুরোটাই ডার্ক তাহলে আমরা এখন একটু এখানে যদি এইটাকে কন্ট্রোল করি তাহলে ফার্স্ট যে অংশটা আমাদের শুরু হচ্ছে সেখান থেকে তো সাউন্ড যেখানে শুরু হচ্ছে আমি চাচ্ছি সেখান থেকে হচ্ছে লাইটটা অ্যাকশান শুরু হোক রোটেশান থাকুক বাট এখান থেকে শুরু হবে আর অথবা আমরা যদি লকের এই অংশটাকে দেখি যেটা কখন থেকে হাইড হচ্ছে তাহলে সেটাকে আমরা যে মডিফাইড দিয়েছিলাম সেটা শুরু হয়েছে কত দুশো চল্লিশ ঠিক আছে তাহলে দুশো চল্লিশ আমরা সেখানে দুশো আটাইশ বা উনত্রিশে গিয়ে এটা স্টার্ট করতে পারি আর একটু যাওয়া যাবে দুইশো এই হচ্ছে আমাদের বিট দুইশো তিরিশ ওকে দুশো পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে থ্রি সিক্সটি ফাইভ তাহলে আমরা এখান থেকে লাইটটা নিয়ে আসতে পারি যে ওয়ার্ড সেটিং রয়েছে সেটা এখানে হচ্ছে ওয়ান হবে 
I R R just uh, two thirty. They have check color two twenty nine. एक है ना अच्छे उधर वन थक पे वन ना इटा सॉरी एक्चुअली जीरो हो गए और इरा के तो जीरो थक भी ओके इखने अमाद दरअसले डार्क पॉर्टर दौर करनी चाहिए तो बैकग्राउंड ट्रांसमेंट ट्रांसमेंट रखा हुआ है इटा ओटो डार्क हुए जबे ऑब्जेक्ट गुला हाइड्रो शत्ते शत्ते तो शुद्रा हम राइटर रेंडर करने चलते पड़ी सो फर्स्ट सो गुड तो हम रा नेक्स्ट जे धाप रही थे शिखने चल जाती तामी जे तो पार्ट टू एर फाइल टके हमरा इटा पार्ट थ्री जो दियो नाम आसे इटा आरक्टा सेवेस करे हमरा पार्ट फोर करे फिली जेतो की छुट्टा अपडेट करी ची हमरा पूरा तुम फाइल टेके तले इटा पार्ट फोर ना में नो तो नेट फाइल क्रिएट करती है जेकना चम्पर पर्वत एनिमेशन टा कोड बार की डेट मींस आमदेर छोएशो दोषर पॉर्टर फ्र uh, that is solo show site. If you want to just for what you want, it out on the part four to do on this it part three actually. So, if you am right much for the action, it's a tell you shake it. I'm right. You go the number of the time. I'm a start for go again. Jita says, which I want there. So, I should dosh. I'm not sure. So, I should dosh. Ever I'm a start for what you started. So, I got up. आर एंड हो गए हम उधर पहले स्टार्ट सिक्स डबल वन इकन तक स्टार्ट करो आर एंड हो चें हम उधर लुक्स लाइक ये कुछ नहीं तो हम तो जाबो चौदह शो आशी बारों पूरी जा हो यार कि चौदह शो आशी ओके तो हम रा फर्स्ट फ्रेम चल रहा है इसलम एक ओन हम रा हमारे जो ऑब्जेक्ट बुला रहे थे सेकुलर किंतु शो हाइट क इतना अमी अखंड जो तोटा शॉर्टकट करा जाए ऑलरेडी हमारे लेक्चर लेन तो अनेक बेशी हुए गए से तो जो तोटा शॉर्टकट करा जाए तो तोटा ही शॉर्टकट करा चाहिए स्टेक गोल्बो तो प्रथम तो अमी जेटा गोल्बो शिरा होच्छे पूरा तो जो ये की फ्रेम गुला हमारे रोए चे शेगुला कितना अमी डिलीट कर दि� ऐड करें चिल्लम इगला शॉक गुलार मॉडिफायर गुलाब पर रिमूव करें दिवो करें दिया हमरा इटके विजुअले नियाज बो होय तो इटर कुन शोहज ओए रोए चे अमी अखंड पूर्ण जन्तु जो तुटु को पारी अमार कैसे अमी अमार शिखर जो तुटु को नॉलेज रोए चे शेटा व्यवहार करें ऐसे लगा स्टा पर चेस्ट करी थी एवं इतने आप अंदर के देखना चेस्ट करी थी तो जस्ट जुदी खूब फिरूती कर लागे इग्नोरेट ओके तो इस क्षेत्र में हमरा पूरा तो जेसी ची ईगुलास है हमार इखने जवान एमटीर जी पोजीशन रही थी ऐसे इतना हमरा इस बात के जितना कोई एमटी के ऑल्टर्स फ्रॉम करने ली हो बे इस इतना ची कॉल टू ए ऑल ट्रांसफॉर्म तब मने इसे अपन ये वंगे इटे के हम आई लोकेशन लोकेशन दिए निलम तार पड़े हम रा जेटा कर गो इखन थी के एमटी टा के एक टू हाइट करनी गो हम देख का जो शुरू जाते हाइट करे बाकी जी ऑब्जेक्ट वाला रहेछे शेर जितने हम रा सिलेट करी इखने एक्सट्रेम मोडे जो दिया हम रा चुले जाई बावायर फ्रेम म एकोन नेक्स्ट जे एनिमेशन रहेच्छे शेटा शुरू करबो। तेरे प्रथम काज होच्छ हमरा इखने कैमरा अन मुद्दे थकबो। देन हमरा 
आई प्रेस कर एक की फ्रेम एड करब लोकेशन रोटेशन स्किल और यी फ्रेमटा के मुव कर एकदम लास्ट हमारे जेखने से एनिमेशन शेष करते चाची तर कि आगे हमें ये रखब आपात ये बैकअप तेलने रखी चार सौ चल्लिस ओके ये लोकेशन हे तर ये लोकेशन हेखने एसे एड होता चाची विभिन्न जगह डिसपार्स अवस्था थको से चले आसान शुरूते ही सबगर एकदम फार्स्टे हमें फ्रेम आउट कर दीब तेल एखान एक एक अबजेक्ट सिलेक्ट करते जी जेड ये ऊपर नहीं गलम आई लोकेशन प्रेशन स्केल तर जी जेड ये नीचे नहीं गलम आई लोकेशन रोटेशन स्केल तो हमें यकम रैंडम कर सबगला सर दीब ये चले जा जी जेड जेड वाइते लोकेशन रोटेशन स्केल जी वाई ए चले जाए लोकेशन रोटेशन स्केल ए रकम कर रिपिटिंग क्या आ कि जस्ट हे एगला के एक फ्रेम आउट करार चेषा करते जेड एक्सिस देखी ये तेल ट सिलेक्ट कर सरान पर अवश्य अवश्य जो करते हम फ्रेम इन्सार्ट कर ना हम जो समस्या रैंडम कर सब गए डिसपार्स कर फिलब तो एक शर्टकाट देखाते चाची से क्षेत्र में कैमरा भिवे गए देखो जो कैमर मध्य कोबजेक्ट आना नहीं ओके एन जो सीम्पलि जस्ट एन तो रैंडम कर झेड़े दीची त सिलिंडारे स्केल ओके 
এখানে এটা নিয়ে কারো কাজ করার সুযোগ আছে আমরা এখানে যে বিট হচ্ছে সেই বিটের সাথে সাথে যদি আমরা এগুলোকে একটা একটা করে আনি তাহলে আরও সুন্দর লাগবে তো সময় স্বল্পতার কারণে আমি জাস্ট হচ্ছে ইগনোর করতেছি দেন আমরা সিলিন্ডার পর হচ্ছে স্প্রিংগুলোতে চলে যাব তো এই হচ্ছে আমাদের স্প্রিং তো এটাকে হচ্ছে আমরা এখানে এই স্প্রিংগুলোকে আমরা ওকে তারপরে আমরা যেটা করতে পারি স্প্রিং চলে গেল এবার হচ্ছে লকের যে দুইটা মাইনর পার্ট রয়েছে মানে আমরা লক মাইনর ওয়ান মাইনর টু যে দুটো নাম দিয়েছি সেটাকে নিয়ে আসতে পারি এই দুটা আসলো তারপরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে বডিটা রয়েছে সেটাকে নিয়ে আসতে পারি এই পজিশনে আর এখানে লক যেটা রয়েছে সেটাকে আমরা আরও পরে আনবো তাহলে এটা থাকুক এটাও আর একটু পরে আনবো এটাও থাকুক আর চাবি যেটা রয়েছে সেটাকে আমরা হচ্ছে এটা চাবিটাকে আসলে আমার মনে হয় যে জেড এক্সিস থেকে নিয়ে আসলে সবচেয়ে বেস্ট হয় যে চাবিটা নিচ থেকে ইন করবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা চাবির যে পজিশান রয়েছে ইনিশিয়ালি এই পজিশনে এসে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্লো হয়ে গেছে আমরা এটাকে আর একটু কন্ট্রোল করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা শুরুর দিকে যে মোশনটা রয়েছে সেটাকে আর একটু স্লো করে দেওয়ার মাধ্যমে এখানে আমরা যেটা করব এই যে লকের যে বডিটা রয়েছে সেটাকে আবার বিল্ড করব লাইক এই তেরোশো এখানে হচ্ছে চোদ্দোশো আছে এটাকে একটু সামনে নিয়ে আসি তাহলে আমরা তেরোশো পঞ্চাশ এখানে একটা মডিফায়ার এড করে দিই তেরোশো পঞ্চাশ থেকে বিল্ড মডিফায়ার তেরোশো পঞ্চাশ থেকে শুরু করে একশো ফ্রেম পর্যন্ত এটা স্টার্ট বিল্ড হবে হ্যাঁ এখন আমরা যেটা করব এই পুরো ঘটনার ভিতরে ক্যামেরাকে একটা রোটেশন দিব তাহলে এমটিকে একটু ভিজুয়ালাইজেশনে নিয়ে আসি দেন ফার্স্ট টাইমে নিয়ে আসি তাহলে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা তাকে আই লোকেশন রোটেশন দিয়ে দিলাম 
দেন আমরা একদম লাস্ট যে ফ্রেম রয়েছে সেখানে পুরো ঘটনাটাকে আমরা একটা রোটেশন দিতে যাচ্ছি তাহলে এখন আমাদের এখানে যে সাউন্ড অপশানটা ছিল তো সাউন্ড বারের দিকে যদি আমরা যদি তাকাই তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের এই পজিশনে আসার পরে সাউন্ডটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা চাচ্ছি এটা আস্তে আস্তে আবার স্ক্রিনটা ডার্ক হয়ে যাক তাহলে দ্যাট মিনস আমরা চোদ্দোশো ষোলো বা চোদ্দোশো বিশ থেকে চোদ্দোশো বিশ থেকে জিনিসটাকে ডার্ক করে দিতে পারি তাহলে সেটা আমরা এখানে আই প্রেস করার মাধ্যমে এটাকে নিয়ে আসলাম দেন ডিল আচ্ছা আমরা এই ফ্রেম পর্যন্ত এটাকে ডার্ক করে দিব মানে লাস্ট ফ্রেম আর কি ওকে চোদ্দোশো আশি এই সেখানে আমরা এটা জিরো করে দিয়ে আমরা আই করে দিলাম ওকে তো ফাইনালি অ্যানিমেশনটা আমি রেন্ডার করে আপনাকে আপনাদেরকে আমার যে টিউটোরিয়াল আছে সেটার সাথে অ্যাড করে দেখাবো যে কি হয়েছে তো আশা করি সকলেই এটা এনজয় করবেন আর আমার ছোটোখাটো যে মিস্টেকগুলো রয়েছে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সকলে সুস্থতা কামনা করে আমাদের এই প্রজেক্ট এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ